வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளை ஐந்தாவது முறையாக ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிகிறார் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் போது தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவதை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் எந்தெந்த கடைகளை திறக்கலாம் தேநீர் கடைகள் உட்பட முப்பத்து நான்கு வகையான தனி கடைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டது மாநில அரசு சலூன் அழகு சாதன நிலையங்களை திறக்க அனுமதி இல்லை உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தோரு லட்சத்தை தாண்டியது பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனியை முந்தியது ரஷ்யா விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நாளை பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் மூன்றாவது முறையாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு வரும் பதினேழாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் கண்டிப்புடன் கடைபிடிப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நான்கு முறை ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதன் தொடர்ச்சியாக நாளை பிற்பகல் மூன்று மணியளவில் ஐந்தாவது முறையாக மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் அப்போது தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் ஊரடங்கை விலக்கிக் கொள்வது குறித்தும் அதிக பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் படிப்படியாக ஊரடங்கை விலக்கிக் கொள்வது குறித்தும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் திறப்பது தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் இந்த ஆலோசனையின் போது கேட்டறிவார் என தெரிகிறது கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் அரசின் முன் உள்ள சவால்கள் போன்ற விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிய இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதே வேளையில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் விரைவுபடுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று மத்திய அரசை பல்வேறு மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை அமலில் உள்ள சூழ்நிலையில் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் பல்வேறு தளர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது அமைச்சரவை செயலாளர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதால் தங்களது மாநிலங்களில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை குறித்து அமைச்சரவை செயலாளரிடம் மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்கள் எடுத்துரைத்தனர் நாடு முழுவதும் முன்னூற்று ஐம்பது ஷ்ரமிக் ரயில்கள் மூலம் புலம்பெயர்ந்த மூன்றரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவரவர் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருவதை ராஜீவ் கௌபா அப்போது சுட்டிக்காட்டினார் இதற்காக ரயில்வே துறையினருக்கு மாநில அரசுகள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து அழைத்து வரப்படும் இந்தியர்கள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது அவர் எடுத்துரைத்தார் கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் அப்போது அவர் கேட்டுக்கொண்டார் ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் திறப்பது தொடர்பாக விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது தொழில் நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள இடங்களில் பேரிடர் மேலாண்மை திட்டத்திற்கான விபத்து தடுப்பு பிரிவுகள் மேம்படுத்தப்பட்டு தயார் நிலையில் இருப்பதை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது தொழிற்சாலைகள் அதிகம் உள்ள இடங்களில் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அதிகாரிகள் விபத்தை தவிர்க்கக்கூடிய மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை திட்டங்களை உறுதிப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருக்கும்போதும் முடிந்த பின்னரும் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும்போது பாதுகாப்பான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும்போது ஆலை மற்றும் அதில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஊரடங்கு முடிந்த முதல் வாரத்தில் தொழிற்சாலைகள் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு அனைத்து வகையான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதிக உற்பத்தியை ஆலைகள் தொடங்கிய உடனேயே எட்ட முயற்சிக்கக்கூடாது 
ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தொழிற்சாலைகளை குறிப்பாக பொது பயன்பாட்டு இடங்களை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆலைகள் தொடங்கப்பட்டவுடன் வினோதமான சத்தமோ புகை போன்ற வாயு கசிவோ இதர அபாயகரமான விளைவுகளோ ஏற்படாமல் இருப்பதை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அனைத்து இயந்திரங்களும் மீண்டும் இயக்கப்படும் போது பாதுகாப்பு தொடர்பான நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் தேவைப்பட்டால் உள்ளூர் நிர்வாகத்தையோ மாவட்ட நிர்வாகத்தையோ நிறுவனங்கள் உதவிக்காக அணுக வேண்டும் தொழிலாளர்கள் நுழைவு வாயிலேயே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவதுடன் நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் உடல் நல குறைவு அறிகுறிகள் இருப்பின் அவர்களை பணியாற்ற அனுமதிக்கக்கூடாது மேலும் கையுறைகள் முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினிகள் அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் உற்பத்தி நிறுவனங்களிலும் வழங்கப்பட வேண்டும் இதன் மூலம் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதுடன் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் அது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும் தவிர மத்திய மாநில அரசுகள் தெரிவித்துள்ள தனிநபர் இடைவெளி போன்ற விதிமுறைகளை தவறாமல் தொழிலாளர்கள் கடைபிடிப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே அண்மையில் ரசாயன தொழிற்சாலையில் நச்சு வாயு கசிவு ஏற்பட்டதை அடுத்து இந்த புதிய நடைமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தோஹாவிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி எட்டு பயணிகளுடன் சிறப்பு விமானம் ஒன்று கேரள மாநிலம் கொச்சியை வந்தடைந்தது இதேபோல் அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரிலிருந்து இருநூற்று இந்தியர்களுடன் சிறப்பு விமானம் நேற்று மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத் வந்தடைந்தது நியூஜெர்சியிலிருந்து மும்பை மற்றும் அகமதாபாத்திற்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு விமானங்களில் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் சிகாகோ நியூயார்க் வாஷிங்டன் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்தும் சென்னை பெங்களூரு புதுதில்லி அகமதாபாத் மும்பை ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு ஏழு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன நியூயார்க்கிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி தில்லி மற்றும் ஹைதராபாத்திற்கு இந்திய பயணிகளுடன் விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன இந்தியா வரும் பயணிகள் அனைவரும் உரிய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அறிவுறுத்தப்படுவார்கள் மேலும் அவர்கள் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் சிகாகோவிலிருந்து நாளை மும்பை மற்றும் சென்னைக்கு தலா ஒரு விமானம் இயக்கப்பட உள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை கடல் மார்க்கமாக அழைத்து வரும் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேயிலிருந்து ஐ என் எஸ் மாகர் கப்பல் இருநூறு பயணிகளுடன் இன்று கொச்சி வந்தடைந்தது இதேபோல் அறுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டு பயணிகளுடன் மாலத்தீவிலிருந்து புறப்பட்ட ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் இன்று காலை கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது இவர்களில் ஐநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் ஆண்கள் நூற்று மூன்று பேர் பெண்கள் பத்து வயதிற்குட்பட்ட பதினான்கு குழந்தைகளும் பத்தொன்பது கர்ப்பிணி பெண்களும் அடங்குவர் பெரும்பாலான பயணிகள் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும் தமிழகம் உள்ளிட்ட வேறு சில மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த கப்பலில் வந்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டு குடியுரிமை நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் ஆரோக்கிய செய்து செயலி பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு ஏதுவாக பி எஸ் என் எல் சிம் கார்டுகளும் வழங்கப்பட்டன பயணிகளின் உடமைகளும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்டன அனைவரும் விடுதிகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மாலத்தீவிலிருந்து அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு இந்தியர்கள் கொச்சி வந்தடைந்த தகவலை டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் இந்த நடவடிக்கைக்காக இந்திய கப்பற்படை பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மற்றும் கேரள அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்கத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து இருபது ப
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் மாநிலம் முழுவதும் அறுநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து இம்மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளான செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கும் திருவள்ளூரில் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரியில் இன்று பத்து பேருக்கும் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை இருப்பதாக அதிகரித்துள்ளது திருநெல்வேலியில் இன்று பத்து பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அம்மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மாநில அளவில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தற்போது ஐந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இன்று மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் நாளை முதல் கடைகள் திறப்பதற்கான நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்ட கடைகளை திறக்கவும் மாநில அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது எந்தெந்த கடைகளை திறக்கலாம் என்பது குறித்த பட்டியலையும் மாநில அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது டீ கடைகள் பேக்கரிகள் உணவகங்களில் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் எனவும் பூ பழங்கள் காய்கறி பலசரக்கு கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் விற்கும் கடைகள் மின்சாதன பொருட்கள் மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் மொபைல் போன் விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத சிறிய நகை கடைகள் மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் மட்டும் சிறிய ஜவுளி கடைகள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனி கடைகளை திறக்கலாம் என மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது என்றாலும் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் அழகு சாதன நிலையங்கள் ஆகியன இயங்கக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு தளர்வின் போது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட இந்த கடைகள் தொடர்ந்து இயங்கும் தொற்று தன்மையை பொறுத்து வருங்காலத்தில் பல்வேறு பணிகளுக்கும் கடைகளுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படும் தனிக்கடைகளில் குளிர்சாதன வசதி இருந்தால் அதை இயக்காமல் கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களிடம் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்ற அறிவுறுத்தி கிருமி நாசினிகள் பயன்படுத்துவதை உரிமையாளர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களும் வாடிக்கையாளர்களும் முகக்கவசம் கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும் என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர பிற பகுதிகளில் நாளை காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை தேநீர் கடைகளை திறக்கலாம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் பிற தனிக்கடைகள் காலை பத்தரை மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் தனிக்கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் பெட்ரோல் விற்பனை மையங்கள் சென்னையில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படலாம் எனவும் தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் உயிரிழப்பே இல்லை என்ற நிலையை ஏற்படுத்துவதில் அரசு தீவிரமாக உள்ளது என்று சென்னை மண்டல கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜெய ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் சென்னையில் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ராயபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் மற்றும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பார்வையிட்ட பின்னர் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷுடன் இணைந்து ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் தொற்றை பொறுத்தவரை தொண்டை மூக்கு வழியாகவே மிக வேகமாக பரவுவதால் அனைவரும் கண்டிப்பாக முகக்கவசங்களை அணிய வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் பிறருக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க அனைவரும் முதலில் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய அவர் இறப்பு விகிதத்தை தமிழகத்தில் பூஜ்ஜியமாக மாற்றுவதில் தீவிரமாக உள்ளோம் என்றார் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் மக்கள் அச்சமடையாமல் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அரசின் முயற்சிகளுக்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்
கொரோனா ஊரடங்கினால் மூளை முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் பயிற்சி பெற முடியாத நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுவதாக மாநில சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் நாமகிரிப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் கொரோனா நிவாரண உதவிகளை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் முதலமைச்சரின் அறிவுரைப்படி மூளை முடக்குவாத பாதிப்புடைய ஐநூறு குழந்தைகளுக்கு பத்தொன்பது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் அவர்களின் பாதிப்புகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியும் மையங்களுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பயிற்சி பெட்டகம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த பயிற்சி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய உபகரணங்கள் இந்த பெட்டகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் என்றார் மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு கொரோனா நிவாரணமாக இரண்டு மாத உதவித்தொகை முன்கூட்டியே அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நாட்டிலேயே அதிக அளவில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யக்கூடிய மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது என்று மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தொற்று குறித்த ஆய்வுகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சிறப்பான முறையில் உள்ளதாக மத்திய அரசு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் மாநில அரசின் சிறப்பான தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்போர் விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு செவிலியர்கள் நியமனத்தை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே தேர்வு எழுதி காத்திருப்பவர்கள் அடுத்த மூன்று நாட்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுக்க மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் பணியை தொடங்கும் முன் தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவையில் ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்று மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் கூறியுள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது குறித்து உரிமையாளர்களுடன் அமைச்சர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவால் மூடப்பட்டிருக்கும் தோல் தொழிற்சாலைகள் முப்பது சதவீத தொழிலாளர்களை கொண்டு இயங்க ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு செய்து தரப்பட்டால் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் பணியாற்ற அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இன்றைய நாள் பத்து கேண்டரைஸ்களுக்கு திறப்பதற்கு இந்த ஆணை வழங்கப்பட்டது நம்முடைய ஆங்கூரில் வந்து நூற்றி அறுபது கேண்டரைஸ் திறப்பதற்கு ஆணை தரப்பட்டது எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் இதுவரைக்கும் பெண்டிங்கில் இல்லை அனைத்து எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் கேண்டரைஸ் சார்பாக வழங்கப்பட்டதோ அனைத்து அப்ளிகேஷன் வந்து அஃபிடபிட் அண்டர்டேக்கிங் பண்ணி அதாவது அவர்கள் வந்து ஃபார்ட்டி சென்னையில் கொரோனா பாதிப்புடையவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மையங்களில் பெருநகர காவல் ஆணையாளர் விஸ்வநாதன் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களும் தங்க வைக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் கோட்டூர்புரம் ஐஐடி வளாகத்திற்கு சென்ற விஸ்வநாதன் அங்கு கொரோனா நோயாளிகளுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளை கேட்டறிந்து உரிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் இதேபோல் பல்லாவரம் பழைய ரிங் ரோடு பகுதியில் உள்ள ஷெட்டில் தங்கி வேலை செய்யும் வட மாநில தொழிலாளர்களை சந்தித்த காவல் ஆணையாளர் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகள் சுகாதார வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் விரைவில் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக அவர் உறுதியளித்தார் முன்னதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த ஆயுதப்படை காவலர்கள் தங்கியுள்ள புனித தோமையர் மலை மவுண்ட் போர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு சென்ற அவர் காவலர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் மத்திய அரசின் உயர்கல்வித்துறை கட்டுப்பாட்டில் கிராமப்புறங்களை மேம்படுத்துவதற்காக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் உன்னத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி தனியார் கல்லூரி மூலம் கொரோனா விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன கிராமங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு சாலை வசதி குடிநீர் சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கூட வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பதுடன் பஞ்சாயத்துக்களில் தொழில்நுட்ப டிஜிட்டல் வசதிகளை பயன்படுத்துதல் போன்ற பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை தருவைக்குளம் பூபாண்டியபுரம் அந்தோணியார்புரம் ஆகிய கிராமங்களில் மக்களுக்கு முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினி தயாரிப்பு போன்ற பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன ஊரடங்கால் ஏழை மக்களின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க நிவாரண உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன கிராமங்களை தத்தெடுத்து அதற்கு அந்த கிராமங்களை வளர்த்தெடுப்பதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறோம் 
நாங்கள் கடந்த ஓராண்டு முழுவதுமாக பல்வேறு விதமான விழிப்புணர்வு பயிற்சிகள் மகளிருக்கான தொழிற்பயிற்சிகளை அளித்துள்ளோம் இந்த கொரோனா காலத்தில் தருவை குளத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் தையல் பயிற்சியை கொடுத்திருந்தோம் இப்பொழுது முகக்கவசம் தயாரிப்பதையும் அது பிறகு சோப் ஆயில் தயாரிக்கிறதையும் நாங்கள் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம் உலகளவில் கொரோனாவால் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அதேவேளையில் குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்து வருவது ஆறுதலை அளித்துள்ளது இதுவரை நாற்பத்தோரு லட்சத்து இருபத்தி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஸ்பெயினில் இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரமாக அதிகரித்துள்ளது நூற்று பேர் இன்று உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தாறாயிரத்து அறுநூறாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் சுமார் முப்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் தொடக்கத்தில் தொற்று பாதிப்பு குறைவாக இருந்த நிலையில் தற்போது பெரிய அளவில் அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்து பனிரெண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது ஏறத்தாழ மூன்று மாதங்களாக உலகில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கியுள்ள கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் வகையில் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் தடுப்பூசிகள் கண்டறியும் பணியிலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பு குறித்த ஒரு பார்வை உலகையே முடக்கியுள்ள பெருங்கொள்ளி தொற்றான கொரோனா பரவலை எதிர்கொள்ள உலகம் முழுவதும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் முன்னோடி நாடுகளான இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகள் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தடுப்பூசி தயாரிப்பு நிறுவனமான பாரத் பயோடெக் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் நிறுவனம் இணைந்து கொரோனாவிற்கு எதிரான புதிய தடுப்பூசியை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஏற்கனவே புனேயில் உள்ள தேசிய வைராலஜி கழகத்தில் கொரோனாவின் பாகங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியை பயன்படுத்தி தற்போது புதிய தடுப்பூசி கண்டறியப்படும் இந்த தடுப்பூசி ஆய்வகத்தில் சோதிக்கப்பட்டு பின்பு விலங்குகள் மீது பரிசோதனை செய்து பார்க்கப்படும் விலங்குகளில் கொரோனாவிற்கு எதிரான உயிர் எதிர்ப்பொருள் உருவாகும் பட்சத்தில் மனிதர்கள் மீது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு உரிய ஆய்வகத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் இதனிடையே சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பூசி விலங்குகள் மீது வெற்றிகரமாக பரிசோதித்து பார்க்கப்பட்டதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன சீனாவின் இந்த புதிய தடுப்பூசி குரங்குகள் மீது பரிசோதிக்கப்பட்டதாகவும் அவற்றில் நல்ல முடிவுகள் வந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விலங்குகளில் கொரோனாவிற்கு எதிரான உயிரி எதிர்பொருள் உருவாகியுள்ளதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் சீனாவில் உள்ள மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தில் புதிய தடுப்பூசியை கண்டறியும் பணியில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசியை கண்டறியும் பணியில் தானாக முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் நபர்களால் தடுப்பூசி கண்டறியும் பணி வேகம் எடுக்கும் என உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது இதனால் ஆபத்துக்கள் இருந்த போதிலும் தடுப்பூசியை மனிதர்கள் மீது பரிசோதித்து பார்ப்பதால் தடுப்பூசிகள் கண்டறியும் பணி வேகம் எடுக்கும் என அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான அனைத்து ஆய்வக வசதிகளையும் கொண்டு மனிதர்கள் மீது தடுப்பூசிகளை பரிசோதித்து பார்க்கலாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவிக்கிறது உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா தடுப்பூசியை கண்டறியும் பணிகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் சுமார் நூறு குழுக்கள் தடுப்பூசியை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் கொரோனாவிற்கு எதிரான சக்தி வாய்ந்த தடுப்பூசி கண்டறியப்படுவதற்கு மேலும் ஒன்பது மாதங்கள் ஆகும் என அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தற்போது தடுப்பூசி கண்டறியும் பணிகள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்தாலும் அதனை கண்டறியும் பணி என்பது ஏராளமான ஆய்வாக நடைமுறைகளை கொண்டது என்றும் இதன் காரணமாக இந்த பணி மேலும் தாமதமாகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது 
எனினும் அமெரிக்காவில் மொடோர்னா தடுப்பூசி நிறுவனம் தாங்கள் தயாரித்து வரும் தடுப்பூசியில் இரண்டாவது கட்ட சோதனையை எட்டிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளது மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான பெஃபீசர் நிறுவனம் செப்டம்பர் மாதத்தில் தங்களுடைய தடுப்பூசி பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று கூறியுள்ளது இதேபோல் இங்கிலாந்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் கொரோனாவிற்கு எதிரான தடுப்பூசியை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர உள்ளதாக சூளுரைத்துள்ளனர் தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கும் முயற்சிகள் ஆங்காங்கே நடைபெறும் போதிலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்கனவே குணமடைந்தவர்களின் ரத்தத்திலிருந்து பிளாஸ்மா செல்களை பிரித்தெடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் உடலில் உயிரி எதிர்பொருள் உருவாக்கி குணப்படுத்தும் ஆராய்ச்சிகளும் நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் கேரளாவில் முதலில் தொடங்கிய இந்த சிகிச்சை முறை தற்போது தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களிலும் சோதனை முறையில் இந்த சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது இலங்கையில் நாளை முதல் ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்தி குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்களை திறக்க அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் இயல்பு நிலையை கொண்டுவரவும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் இரண்டு மாதங்களாக இலங்கையில் ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளது இந்நிலையில் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தற்போது தொற்று பாதிப்பு நிலை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் குறைந்த ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் ரயில்கள் பேருந்துகள் குறைவான பயணிகளுடன் இயக்கப்படும் என்றாலும் பள்ளிகள் மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகள் மூடப்பட்டிருக்கும் அலுவலகங்களில் பணிகள் நடைபெற்றாலும் தனிநபர் இடைவெளி பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று அவர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் தனிநபர் இடைவெளியை பராமரிக்கும் அதே வேளையில் ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனையும் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ராஜபக்சே குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ராமநாதபுரம் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தஞ்சாவூர் விருதுநகர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பிற பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளை ஐந்தாவது முறையாக ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிகிறார் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் போது தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவதை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் அறுநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் எந்தெந்த கடைகளை திறக்கலாம் தேநீர் கடைகள் உட்பட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனி கடைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டது மாநில அரசு சலூன் அழகு சாதன நிலையங்களை திறக்க அனுமதியில்லை உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனியை முந்தியது ரஷ்யா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது வணக்கம்